Oi, oi, gente, tudo bem? É, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre revisão. É, decidi fazer essa aula de revisão sobre os principais temas da Idade Moderna no contexto da Europa, contexto europeu. E é, eu acho importante a gente retomar alguns conceitos, retomar o que a gente já tá, veio estudando né, ao longo do primeiro semestre, é, até mesmo para avançarmos aí nos próximos conteúdos. A, a dinâmica das aulas elas mudaram um pouco, é, elas vão ficar mais curtas, né, de 20 a 25 minutos, e a ideia é trazer alguns questionamentos iniciais para vocês, e na, durante o, o plantão né, a gente discute mais sobre isso, responde as dúvidas, e vai construindo aí, é, conhecimento, aprendizagens, trocando é, informações, beleza? É, a Idade Moderna, a gente viu ali quando, é, quando acaba né, a Idade Média, e aí começa o processo aí de renascimento, e aí a gente tem o mundo moderno, o mundo europeu moderno, com muitas modificações. Daí eu trouxe alguns questionamentos para a gente pensar sobre, sobre isso, né, sobre as mudanças é, mais significativas que podemos observar no, com o advento da modernidade, isso falando de um modo geral no contexto europeu, né, o que, que é a sociedade moderna, essas novas é, formas sociais, econômicas, é, a humanidade, né, os indivíduos aí modernos, como é que é, a, como é, que é essa mudança é, de pensamento e de interação social que ocorre em território europeu. É, eu coloquei também, a modernidade é marcada por grandes contradições. Você saberia elencar alguma delas? É, eu não sei se vocês já perceberam, sempre quando eu estou explicando algum processo histórico, específico ou geral, é, eu procuro colocar e explicar as contradições né, que são colocadas em cada, é, em cada momento histórico. E aí eu coloco essa, esse questionamento mais, de modo mais geral. Claro, vocês podem pegar é, eventos específicos da modernidade, ou eventos mais gerais mesmo que foram apresentados aí essas contradições. E depois eu coloquei assim, o que caracteriza e motiva as relações, revoluções burguesas ao final da modernidade? A gente viu que no final da modernidade a gente começa um processo de revolução, né? principalmente aí no final do século XVIII, e as revoluções burguesas elas são norteadas, desencadeadas, né, por grandes é, modificações e características do, do contexto histórico. E aí eu coloquei para a gente pensar né, características gerais ou particulares também é, dessas revoluções burguesas que acontecem aí no final da modernidade, beleza? Depois a gente vê aí é, essas questões. Vocês veem, a gente discute junto. É, Aqui eu coloquei alguns resuminhos, né, pra gente ver o que foi a modernidade. A Idade Moderna, ela vai aí basicamente do século XV ao século XVIII, lembrando que são construções, né, e periodizações que é, são colocadas para mesmo ficar mais didático, é, mas elas não são fixas, né, os processos históricos, eles são é, diversos e sofrem muitas transformações. É, foi um período de mudanças significativas, né, norteada aí pelos aspectos renascentistas, a gente vê a partir do renascimento cultural, as mudanças do pensamento, das relações sociais, é, que constituem as novas formas de pensar, a humanidade e suas relações sociais e culturais. Lembrando que no final já da Idade Média, a gente tem muitas é, modificações, as reformas religiosas, os renascimentos comercial, urbano, que vão dar é, transformações né, muito significativas para aí, o início da Idade Moderna. E aí a gente vai ter o absolutismo, que foi o regime político desse movimento histórico, né? E ele se consolida aí significativamente com a formação das monarquias nacionais com o um regime político centralizado. A gente viu que durante a Idade Média, né, na, no sistema feudal, a gente tem uma é, fragmentação política, né, uma descentralização política, e isso vai se, sendo modificado a partir da formação das monarquias nacionais e da centralização política na figura de um rei. 
é, vamos falar um pouquinho sobre o regime absolutista. Né? O absolutismo a gente tem como contexto antecedente a crise do feudalismo. Então, o feudalismo é, ele começa a entrar em crise por diversos fatores. Né? A gente viu que essa economia já não garante mais a subsistência, há um, um processo de êxodo rural. E a gente vai ter também com isso o enfraquecimento da nobreza e da igreja. Durante a Idade Média, a igreja foi uma das principais instituições é, durante esse período da Idade Média, de maior poder aquisitivo, maior detentora de terras, e a nobreza, né, com um grande aspecto aí de guerrear, de lutar né, nas, nas guerras que aconteciam nesse período. A gente vai ter um gradativo enfraquecimento dessas duas instâncias, é, a nobreza ela vai acabar sendo enfraquecida por conta das guerras, principalmente da Guerra dos Cem Anos, a nobreza da Inglaterra, é, a gente vai ter um fortalecimento gradativo do poder militar na figura do rei, então a partir desse enfraquecimento da nobreza da igreja, o, gre o rei ele começa a se fortalecer e a começa o processo de centralização política na figura desse rei, então eles veem a necessidade da formação de um estado que haja essa centralização política e consequentemente a existência também de um exército nacional, então esse exército nacional ele vai estar tá aí é, disposto né, na figura do rei, e o rei ele acaba consolidando aí, o monopólio do uso da força, é, separando né, esse poder militar da nobreza, e ele se adere é, significativamente à figura do rei. É, como relação econômica, a gente vai ter a formação do capitalismo comercial, né, a primeira fase do capitalismo, é, capitalismo primitivo, como pode ser dito também. A gente vai ter, através dessa formação é, econômica do capitalismo comercial, a política econômica que, que norteia tudo isso é o mercantilismo. A gente viu as características do sistema mercantil, a expansão marítima né, europeia de Portugal é, e Espanha realizam essa política mercantilista, assim como a França e os outros países também da Europa usufruem dessa, do mercantilismo que é a exportação de produtos, né, comercial favorável, é, a formação aí de um Estado, a participação econômica do Estado. Então, a gente vai ter é, o capitalismo comercial norteando aí as relações econômicas através da prática mercantil. E aí a gente vai ter algumas características do regime absolutista. Né? O regime absolutista ele tem como característica o processo de centralização política né, do poder na figura do rei, o capitalismo comercial e esse Estado centralizado. Então a gente tem essa centralização significativa do poder político. É, a sociedade é uma sociedade dividida socialmente em estamentos, uma sociedade estamental. A gente tem basicamente três Estados é, e a divisão desses três estados, elas se dão basicamente o primeiro e o segundo estado, que é o clero e a nobreza. Eles não pagam impostos, então são os dois estados que são isentos de impostos. E o terceiro estado, que é a burguesia, que é o maior estado, com mai, o com maior né, é, grupo de pessoas e muitas é, particularidades né, dessa burguesia, que se coloquem aí como artesãos, camponeses, é, pequenos proprietários, pequenos comerciantes, alta e baixa burguesia. E aí a, a burguesia é o único estado que paga imposto. É, basicamente, a gente vai ter essa relação aqui, num dos slides que eu estava explicando também sobre o absolutismo, eu coloquei é, essa imagem, que é um, basicamente um sistema de alianças que acontece entre o rei e a burguesia. Na medida em que a burguesia paga impostos para esse Estado centralizar, esse Estado absolutista, o rei, por sua vez, ele regulamenta as técnicas mercantis. Né, que é a base aí do mercantilismo, como é, moedas, padronização de moedas, língua, pesos, medidas, leis, que vão facilitar essa prática aí econômica é, baseada no mercantilismo. Então, a gente vai ter esse sistema de alianças entre o rei e a burguesia. O clero e a nobreza eles vão receber esse privilégio né, e isenções parciais do rei. Então, é uma sociedade aí 
é, que se estrutura através desse sistema de alianças. Né? A burguesia, por um lado, ela paga impostos, né? acaba gerando economicamente esse Estado, o rei ele regulamenta essas práticas, essas técnicas mercantis, e os outros dois estados eles meio que estão em cima, né? Já não sei se você já vira aquela famosa charge que tem embaixo, né? Uma pessoa carregando o rei, a burguesia, a, o rei, a nobreza e o clero, né? Em cima. Então a burguesia ela carrega esses outros dois estamentos, mas é, tem todo esse sistema de aliança com o rei. Lembrando que o rei ele detém. É, o monopólio do uso da força, então ele tem a formação também do exército nacional que está junto a ele. E a gente vai ter algumas características aí particulares, né, entre o absolutismo francês e o absolutismo inglês, como a gente já é, veio estudando. O absolutismo inglês, ele vai é, ter algumas particularidades por conta do processo político e é, histórico da Inglaterra, já no século aí, a gente vai ter a formação de um parlamento inglês e esse parlamento ele vai acabar é, com a estruturação da Magna Carta nesses né, documentos aí políticos vai acabar limitando a atuação do rei né, nesse processo aí, nesse estado que buscava cada vez mais a centralização política, então essa formação do parlamento inglês, ela já é um movimento político, histórico que vai é, dando mais atuação da própria burguesia é, outra, outro movimento histórico, né, outra política que quer consolidar também esse processo de atuação da, da burguesia é, é a política dos cercamentos. Então, a gente vai ter na Inglaterra um processo de privatização das terras comunais, né, das terras das áreas rurais. A gente tinha terras comunais no campo que eram usadas coletivamente né, durante aí, pelos camponeses e por essa população rural. O que vai acontecer é que os nobres, né, que têm altos poderes aquisitivos, eles vão começar a colocar essas terras, cercar essas terras, né, fazer com que elas fossem, se tornassem propriedades privadas. E isso vai fazer com que haja um êxodo rural, essas pessoas vão, vai ter uma mão de obra aí livre que vai ter que ter que se direcionar para a cidade, né, favorecendo também o processo de revolução industrial posteriormente. E a gente vai ter uma nobreza aburguesada, porque essa nobreza, ao mesmo tempo que ela tem um poder aquisitivo, né, e começa esse processo de privatização do campo, ela, ela entra necessariamente nas relações mercantis, né, porque cada, cada cercamento ele vai ser produzido em algum tipo de produto. Na época, a lã, que era a matéria-prima da indústria têxtil, vai ser muito articulada nesse processo de cercamentos. Então, a nobreza ela acaba entrando nas relações é, econômicas burguesas, né, de trocas e de produção industrial, que vai, que vai ser o momento que a Inglaterra vai vivenciar. Então, a nobreza a burguesada. Então, a gente tem uma limitação, é, um contexto político e histórico que vai limitar o poder do rei na Inglaterra. Já na França, a gente vai ter o absolutismo como maior representação do que é um Estado absolutista, né? o absolutismo no seu auge. É, e é na dinastia Bourbon que a gente tem aí o apogeu do sistema absolutista e o seu declínio também. É exemplo, né? um dos maiores exemplos de, uma, de um regime político absolutista foi o governo de Luís XIV, né? o Sol. Foi nesse momento que a gente tem um apogeu, o, o auge aí do que foi o absolutismo, suas contradições, a desigualdade, o que representava essa nobreza e essa aristocracia francesa. A gente viu que a nobreza ela tinha um alto custo, né? a consolidação de um estilo de vida, uma sociedade de costumes que era muito cara. Né? Eles sentavam literalmente, assim, a gente tem um palácio de Versailles, toda aquela estrutura nobre, é, as vestimentas, a comida, é, o rei, né, com aquela representação do Estado sou eu, a famosa frase do Luiz XIV, e aí a gente vai ter esse processo aí, de fato, né, do absolutismo, essa consolidação do absolutismo e, posteriormente, né, o, o seu declínio. Aqui vai ter as revoluções inglesas, né, as revoluções burguesas, a gente tem na Inglaterra o processo de revolução que é basicamente uma burguesia aí, é, calvinista que vai lutar contra é, as imposições do rei e depois a Revolução Gloriosa, que é um momento também é, de disputa aí entre, essas, é, entre essas classes, né, burguesia, o parlamento e a centralização política do rei que vai consolidar é, uma atuação
atuação muito mais efetiva da própria burguesia é, inglesa, colocando, atuação, né, colocando uma atuação do parlamento mais efetiva e limitando os poderes do, do, próprio, do próprio rei, dessa própria aristocracia é, inglesa. É, a gente vai ter uma vitória né, consecutiva aí do parlamento, e aí, através disso, através da formação de, de pessoas, né, representantes importantes, é, no caso da Revolução Gloriosa, o Guilherme de Orange, vão criar né, leis e normas é, para que haja uma alimentação de fato no poder do rei. E um exemplo disso é a criação da Bill of Rights, né? que é essa declaração dos direitos na Inglaterra, que vai estabelecer a, as bases de uma monarquia parlamentar, né? ou seja, a existência aí de um parlamento permanente que vai tentar consolidar e conciliar né, os poderes de, do rei com o, as vontades políticas de um parlamento. É, a gente vai ter todas é, umas mudanças né, políticas que vão formar e consolidar a monarquia inglesa. Então, a monarquia inglesa, é, através dessas revoluções burguesas, né, Revolução Puritana, Revolução Gloriosa, ela tem articulações que limitam a atuação do rei com essa é, declaração dos direitos e a atuação significativa de um parlamento. É claro, assim, como a gente já tinha discutido na aula de, de revoluções inglesas, é, a monarquia até hoje, né, a monarquia atual da Inglaterra ela é diferente do que foi estabelecida nesse momento histórico, mas a gente tem, é, ao final, né, uma atuação ainda... É, Sim, uma, uma atuação suficiente da, da monarquia, né? uma base monárquica ainda que se, se, se faz presente. Né? Então, há um processo aí de, de contradição e até mesmo de, de um momento bem dividido, mas que a gente pode dizer que a, a Inglaterra ela teve reformas significativas decorrente dessa participação é, da burguesia e do parlamento, né? Então, a gente vai ter a eliminação... Um dos principais é, exemplos disso é a eliminação da produção é, agrária, a reforma aí da produção artesanal, que é a Revolução Industrial, que foi um movimento muito significativo economicamente para a Inglaterra, tanto que ela, né, no, no início do século XVIII, ela sai como uma das maiores potências do mundo. Então, são muitos momentos é, interessantes, né, nas muitas mudanças institucionais que fazem com que é, haja essa, essa visão notória do que foi a Inglaterra e a partir do século XIV, com a sua constituição aí da sua monarquia inglesa, que permanece né, de forma bem diferente é, nos dias de hoje. A Revolução Industrial, né, que começa aí no, século, no final do século de 18, a gente vai ter é, um movimento interessante, porque é a Inglaterra né, que, que começa esse processo, essa revolução, essa mudança estrutural muito significativa economicamente, lembrando que nos quesitos né, de mudanças sociais, a Revolução Industrial muda economicamente a Inglaterra, assim como a Revolução Francesa, a gente pode dizer, né, muitas historiadoras e historiadores fazem essa comparação, como a Revolução Francesa muda a concepção é, social e cultural da França, então foram momentos... É, muito é, significativos né, do processo histórico. Aí eu coloquei algumas características que, que colocam, que consideram né, o processo de revolução. A revolução industrial tem que ser rápida, drástica e estrutural, que caracteriza o movimento revolucionário, tem que haver o êxodo rural. Então, a gente estava vivendo esse processo de saída do campo e ida para a cidade decorrente da política dos cercamentos, como a gente havia dito. É a atividade industrial como principal composição da riqueza do país, e aí a Inglaterra desenvolve né, uma série de transformações que levam né, significativamente aí a, a revolução industrial no final do século XVIII. É interessante pensar que a revolução ela muda né, economicamente, é, e depois ela vai acontecendo em outras localidades, né? Como primeiro começa na Inglaterra e posteriormente nos próximos anos ela vai acontecendo em outras regiões. É, e é um processo que também tem as suas contradições, né? Toda a questão da, da desigualdade, das pessoas nas fábricas, como a gente já estudou bastante sobre isso. O iluminismo foi um movimento interessante também, que já acontece, começa a acontecer aí nesse processo de revoluções burguesas, esses, esses processos aí 
é, de declínio né, do absolutismo, então a gente tem um movimento né, intelectual, né, um movimento do século das luzes, que, que coloca aí ideias de racionalismo, da razão, do humanismo, a liberdade política, a gente tem, lembrando dos principais autores né, que vão é, teorizar e questionar intelectualmente toda essa sociedade, liberdade política, liberdade econômica, igualdade de direitos, e que vão dar o um embasamento para é, a política da Revolução Francesa, né, que vão ter várias ideologias marcadas pelo movimento iluminista. Aqui eu coloquei uma frase, um trecho né, do que o Marx fala um pouco sobre o iluminismo, que ele demonstrava né, um ponto de vista ideológico de ascensão aí da burguesia, né, que a burguesia, as revoluções burguesas estão aí é, a todo, como assim, a todo vapor né, na, no contexto europeu. Lembrando que na América do Norte a gente já tem a Revolução é, Americana, e aí a gente vai ter aqui um movimento burguês, né, uma ação de uma ideologia burguesa e do capitalismo que busca reformas econômicas na construção do liberalismo e no fim dos privilégios da nobreza. Então essa é uma interpretação material né, do, do Marx, é, colocando aí essa questão ideológica da ascensão da burguesia e a gente vai ter mudanças é, significativas para o capitalismo, né, para o capitalismo burguês a partir dessas revoluções burguesas. E aí a gente, por fim, né, nesse momento histórico da, da Idade Moderna, a gente vai ter a Revolução Francesa. A gente tem uma França aí que sofre muitas crises, né, uma crise econômica, um acúmulo de crises. Né? A França estava passando por um momento muito difícil é, quando começa o processo de revolução. A gente tem crise econômica, crise no campo, grande fome, até mesmo as condições né, naturais, elas, são, elas não favorecem muito o contexto aí da, da França. E o próprio movimento intelectual iluminista vai ajudar para que haja essa soma de revoltas. Né? A primeira revolta é da burguesia, da própria burguesia que está cansada né, de pagar impostos, que, tem, que luta pela liberdade política, igualdade de direitos. Essa aristocracia que depois vai começar a pagar impostos e vai se rebelar contra essas novas é, condutas. Né? E o próprio clero também que vai nessa linha de que desse fim de privilégio dessas duas camadas sociais, e aí vai se consolidar nessa soma de revoltas. A gente basicamente, aqui eu coloquei um, uma pirâmide populacional da França, no momento, né, da sociedade francesa, e a gente pode, pode ver que a base, né, a grande parte, 98% aí da população se relaciona com é, a burguesia, essa burguesia é muito diversificada, né, é, população é, do campo pequenos comerciantes, artesãos, camponeses, é, alta e baixa burguesia, então é a grande massa populacional mesmo. E aí a gente tem é, 0,5% representando aí o clero e, e a nobreza e alguns os outros por cento, uma porcentagem muito pequena e essa divisão aí da sociedade francesa. É, então é nesse contexto dessa divisão política, dessa divisão populacional, que a gente vai começar o processo de revolução, e aí vai ter as fases da revolução, é, a gente vai ter uma, um movimento aí, né, de assembleia constituinte, que é a primeira, basicamente a primeira fase aí da revolução, a formação aí de uma monarquia constitucional, e depois a gente vai começar o processo de de mobilização, né, de grupos, de irundinos, jacobinos, lembrando que os jacobinos, né, a ala aí mais à esquerda, mais radical, é, os girundinos mais à direita, então a gente vai ter toda essa divisão política e popular da França, é, e a participação, ora, de um movimento, né, mais voltado para a ala jacobina, depois mais voltado para a ala girundina, até que no, no final, né, no momento aí do diretório, a gente tem meio que uma aliança, entre os girundinos e o um movimento que estava acontecendo de formação de exércitos né, nacionais que, que vai buscar a, a paz externa e a paz interna do, no território francês. Então, 
é, anteriormente a França estava passando por grandes é, ameaças né, externas e isso é, dava uma instabilidade muito grande e aí a gente vai ter é, movimentos aí que vai que a burguesia mesmo, a própria ala girundina vai ver que a, a França necessita né, de um estado forte, com um exército nacional forte que garanta essa estabilidade tanto externa quanto interna então através desse processo de de, de aliança entre essa burguesia girundina e esse exército, a gente vai ter esse momento do diretório e, e o Napoleão, que é o líder aí desse exército nacional, que vai ter muita, muito destaque, que vai se apresentar nesse momento. É, aí a gente vai ter a, a consolidação desse, desse exército e, posteriormente, o golpe de 18 de Brumário, né, que vai colocar aí o Napoleão como o principal é, líder do, do exército, do poder político nesse momento da França. Então, ele vai começar esse processo de centralização é, do poder a partir do exército napoleônico. Então, basicamente, gente, foram esses movimentos da da Idade Moderna, eu acho que ficou bem rápido no final, porque são muitas coisas mesmo, mas é só uma apanhada geral mesmo, pra gente ver revoluções burguesas, a gente vê o auge do absolutismo, e aí a gente tem uma desigualdade né, econômica, uma desigualdade social, principalmente no contexto francês, e mudanças particulares, né, a revolução é, industrial, as modificações políticas no contexto da Inglaterra com a participação do parlamento então são é, basicamente essas estruturas que vão dar aí é, os movimentos históricos da idade moderna é isso galera ai eu pensei que tinha